আজকে নিয়ে আজ বিতিক্রম নয় আজ আমাদের তারকালয়ে সত্যি সত্যি যিনি তারকা তিনি এসে উপস্থিত হয়েছে আলোকিত করেছে আমাদের স্মৃতিও আপনাদের সবার ভীষণ প্রিয় এই মানুষটা এবং আমি যদি বলি এখনকার সময়ে ইন্ডাস্ট্রিতে এন্টারটেইনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে যাকে দিয়ে আসলে এন্টারটেইনমেন্ট কি সেটা বোঝানো হয় তো ওয়ান এন্ড অনলি খান জায়েদ খান কেমন আছেন ভালো আছি কেমন আছেন ভালো আছেন আমি ভালো আছি ভীষণ ভাইয়া এন্ড ইউ লুকিং অ্যাজ ইউজুয়াল দা রকস্টার নায়ক হ্যাঁ তো আপনার আউটফিট তো সব সময় আমাদেরকে খুব বেশি মানে আউটফিট নিয়ে কথা হবে আপনার এমন কিছু নাই যে কথা হয় না আপনার হেয়ার স্টাইল থেকে শুরু করে এভরিথিং তো সব কিছু নিয়ে আজকে কথা বলবো শুরুতে ওয়েলকাম টু তারকালয় আপনাকে পেয়ে ভীষণ আনন্দিত আমরা এবং ফেসবুকে আমাদেরকে যারা যারা দেখছেন এখন তারা নিশ্চয়ই কমেন্ট করবেন এবং জানিয়ে দিবেন জায়েদ খানের কাছে আপনাদের কোনো প্রশ্ন আছে কিনা আমার অনেক প্রশ্ন আছে আজকে সেগুলো নিয়ে বসেছি প্রথমে বাংলা সিনেমার নায়ক আপনি এবং আপনাকে নিয়ে মানুষ এত বেশি কিউরিয়াস আপনাকে নিয়ে এত বেশি আলোচনা করতে পছন্দ করে এই বিষয়টাকে আপনি কিভাবে দেখেন তোমার কি মনে হয় যে যে গাছে ফল বেশি ফল নাই সে গাছে কি ঢিল মারে না তো যে গাছে ফল বেশি সেখানে তো ঢিল পড়বেই বেশি হুম আর মরা কুকুর কি কেউ লাথি মারে না কিন্তু সমালোচনা করতে যোগ্যতা লাগে না সমালোচিত হতে যোগ্যতা লাগে ঠিক আমাকে নিয়ে সবাই কথা বলতে পছন্দ করে আমাকে কি সুন্দর মেয়ের শাড়ি পরিয়ে মাথায় ব্যান্ড দিয়ে মেয়ের সাজে ট্রেন করছে তা দেখছো চোখে পড়ছে লাল শাড়ি হলুদ শাড়ি হুম হুম কত ভালোবাসে এরা আমাকে চিন্তা করো এখন পৃথিবী তোমার এই মোবাইলের মধ্যে এখানে তুমি যত বেশি পরিচিত মানুষ তোমাকে দেখবে তত মানুষ তোমাকে চিনবে কারণ মানুষ টিভির সামনেও বসে এমন টিভিতে একটা খবর গেলে মানুষ টিভিতে দেখে না বলে ইউটিউবে আসলে দেখব না আচ্ছা জায়েদ খান ঢাকায় কেন আসলেন ঢাকা আসলাম ক্রিকেটার হওয়ার জন্য ওকে আমি পিরোজপুর জেলা দলে খেলতাম আমার ওখানে একটা বড় ক্লাব ছিল জিয়া মহিউদ্দিন স্মৃতি ক্লাব ওখানে খেলতাম ওপেনার বোলার ছিলাম আমার ফাস্ট বোলিং এর সামনে অনেকে দাঁড়াতে পারতো না আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো জায়গায় ইতিহাস নিয়ে পড়েছেন মাস্টার্স করেছেন তো সেখানে সেইটা নিয়ে কিছু না করে এই যে নায়ক হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা এটা নিয়ে মানুষ আপনাকে আপনার পরিবার আপনাকে মানে পিঞ্চ করে কিনা অবশ্যই পিঞ্চ করে এত ভালো একটা জায়গা আমার মা রত্নগর বা গোল্ড মেডেল পেয়েছে 2012 তে আমরা চার ভাই বোনই ঢাকা নসি এমএ পাস করা আমার বাবা মার স্বপ্ন ছিল বিসিএস দিয়ে হয় একটা এসপি হবো আমার সহকারী জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট কিছু একটা এই জন্য সার্ভিস করবেন হুম আমি তো বিসিএসই দেইনি বেসিক্যালি ফর্মই কিনে নেই বলছি ফর্ম কিনেছি আমার ভুল করে ফেলছি সবাই যখন লাইব্রেরিতে ব্যস্ত আমি তখন এফডিসি এর গেটে দারোয়ানের লাঠি পেটা খেতাম কাদের ছিল দারোয়ান মশলা আমি বললাম আমার কাছে 20 টাকা আছে বললাম না পা 100 টাকা দিতে 100 টাকা তখন কই পাবো স্বপ্ন আমার কাছে মানে ঢুকতে ঢুকতে সেই লাঠি পেটা খেয়ে দারোয়ানের সে দোকান থেকে চলে আসা পরবর্তীতে সেই সেই জায়গায় আবার রঙিন স্বপ্ন আমি কিন্তু একটা নিয়েছিলাম ছোটবেলায় যখন আমি স্কুল পালায় সিনেমা দেখতাম পিরোজপুরে আমার জন্মস্থান সেই পিরোজপুরে তো সেখানে ওখানে স্বপ্ন ভাবতাম আমি অসীম বেদ তলোয়ার ফাইট দেখে কোমরের মধ্যে কাঠের বড় তলোয়ার বেঁধে ঘাঁটতাম এখানে মানে ফসকার মতো পড়ে গেছিল দড়ি বাঁধতে বাঁধতে রুবেল ভাইয়ের মার্শাল আর্ট দেখে গরম বালির মধ্যে মার্শাল আর্টে ঘুষি মারতাম জায়েদ ভাই প্রথম সিনেমার অফার কবে পেলেন এবং কিভাবে পেলেন যেটা আপনি বলছিলেন যে এবিসি গেটে দাঁড়িয়ে আছেন 2006 এর একটা নতুন মুখে কম্পিটিশন হয় ওখানে আমি পাঁচে তখন কম্পিটিশনে আমি লুকায় লুকায় ইত্তেফাকের এখানে কেটে আর আমার বড় ভাই ছিল ইমরান ভাই তার কাছ থেকে 500 টাকা নিয়ে তখন 500 টাকা আমার কাছে তুমি কি মনে করো মানে আমার কাছে 100 টাকা লাখের চেয়ে বেশি হয়ে গেল 500 টাকা তো ওখান থেকে আমি নতুন মুখে অ্যাপ্লিকেশন করলাম আই স্টুড ফার্স্ট ফার্স্ট হলাম এবিসি এর কারণ তারপর কেউ ছবি দিল না ঘুরতেছি ফিরতেছি नायक <laughs> হাটলাম অভিনয় করলাম ফার্স্ট হলাম এরপর আমাদের পিরোজপুর এক বড় ভাই মাহমুদ হক শামিম উনি তখন সিনেমা বানাচ্ছিল আমার স্বপ্ন তুমি জন্ম সুপার হিট ছবি তখন তখন আমি বললাম যে একদিন এফডিসি আমার হঠাৎ করে দেখা আমি তখন তো এফডিসি ঘুরি ছবি পিছনে নিয়ে নিয়ে তখন জিজ্ঞেস করলাম যে ভাইয়া বললাম ভাই আমার বাড়ি পিরোজপুরে উনি আর পিরোজপুরের মানুষের প্রতি খুব ভালোবাসা আছে নিজের এলাকার মানুষ আমার সিনেমা করতেছে আমি দেখলো বলল যে অফিসে এসো আমরা অফিসে গেলাম বনানি ওনার বাড়ি ধরে আমরা অফিসে উনি নাচ দিত্ত পরিচালক ডেকে তাদেরকে নাচ শেখার জন্য বলে দিলেন ফাইট শেখার জন্য বলে দিলেন এরপর এভাবে শুরু হলো ব্রেক ব্রেক প্লাম মোহাম্মদ হান্নানের ভালোবাসা ভালোবাসা 
ওই যাত্রা চলছে এই 2012 সালে আপনাকে নিয়ে খুব আলোচনা হয়েছিল শাবনুরের বিপরীতে আপনার যে অভিনয়টা এই শাবনুরের সাথে আপনার সিন শেয়ার করা হ্যাঁ তো ওই ওই শুটিং এর সময়টা আসলে শুনতে যেমন শাবনুর তখন মানে স্টার পপুলার নায়িকা শাবনুরের সাথে অভিজ্ঞতা কেমন ছিল শাবনুরের সাথে প্রথমেই হলো গান দিয়ে আচ্ছা গলফ ক্লাবে ওকে কিছু স্মৃতি হুম ও মাই গড সে রোমান্টিক গান আমার স্বপ্ন আমার গান আমার যেন कारण पृथ्वी मानुषे आशा एक नामी भलोबाशा हो एक नामी भलोबाशा ओ गान देखो हमारे लोमदा लगे वो गान हृदय बजे টানা দুইবার আপনি চলচ্চিত্র এফডিসি এর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং তিনবারই নির্বাচিত হইছি একবার তো আমাকে জোর করে একটা মেয়ে বসে আছে যাকে আমি বল দেখলেই বলি বেহায় আর নির্লজ্জ আচ্ছা এই এই জিনিসটা নিয়ে একটা কথা বলতে চাই জায়েদ ভাই যে আপনার আপনি একটা ইন্টারভিউতে বলেছিলেন যে নিপুন আপনার অনেক সিনিয়র সেটা অভিনয় ক্ষেত্রে হোক বয়সের ক্ষেত্রে হোক তারপরও দেখা যায় বিভিন্ন ইন্টারভিউতে আপনি এই যে এখনই তাকে নিয়ে বললেন না তাকে নিয়ে না আমি ভালোভাবে বলার তো চেষ্টা করেছিলাম রেজাল্ট তো কিছু হয়নি আচ্ছা পৃথিবীতে তোমার অধিকার যখন কেউ ছিনিয়ে নেয় তখন সেই অধিকারের কথা তোমার বলতেই হবে একটা মানুষ নির্বাচিত না হয়ে জোর করে চেয়ারটা দখল করে বসে আছে শিল্পীদের ভাগ্য নষ্ট হচ্ছে শিল্পীদের ভোটে আমি নির্বাচিত শিল্পীদের আজকে কোনো খবর নাই খোঁজ খবর নাই শিল্পীর আজকে নিপীড়িত সেই শিল্পীদের কথা বলতে চাই একটা মানুষ নির্যাত একটা মানুষ ভোটে নির্বাচিত নয় জোর করে শিল্প বসছে বসে জোর করে নিজেকে সাধারণ সম্পাদক দাবি করছে শিল্পীরা কি শিল্পীরা কারা বলছে না অরুণা বিশ্বাস কথা বলছে না ডিপজল ভাই কথা বলছে না রুবেল ভাইরা যাচ্ছে না অরুণা বিশ্ব সুচরিতা বা যাচ্ছে না মৌসুমী বা যাচ্ছে না আলিরাজ যাচ্ছেন তাই চেয়ার প্রতিবাদ কী করবে ওকে কি মারবে ও তো লজ্জাই নেই মারে মেরেও তো কাজ হবে না ও তো বলবে যে আমি যাবো না আমি এখানে শুয়েই থাকবো আমরা অন্যায় থেকে আপনার কাজে ফিরতে চাই তবে ব্রেক নিতে হবে কারণ গরম হয়ে গেছে ভারী হয়ে গেছে পরিবেশ না এটা কথা আছে বিথি তোমরা সত্যি না শুনতে চাও না না অফ কোর্স শুনতে চাই শুনতে চাই বলেই তো প্রশ্নটা করলাম শেক্সপিয়ার কি বলছিল এই সমাজ ধ্বংস হইছে তো মানে মূর্খদের কারণে না प्रमाण पोशा <laughs> কোশ্চেন জায়েদ ভাই এই যে এত দামি দামি পোশাক পরেন আমাদের তো ভীষণ হিংসে হয় যারা মেয়েরা আছি যে আমরা মানে কেন এত দামি পোশাক এত সুন্দর পোশাক পরতে পারি না বাট ক্যারি করার একটা ব্যাপার আছে আপনার হাইট আপনার মানে সব কিছু বডি ফিটনেস মানে সব কিছুর সাথে আপনি কি করে যেন মানানসুর করে মানে পরে ফেলেন তো অনেকেই বলে অনন্ত জলের থেকে নাকি আপনি দামি পোশাক পরেন এটা কতটুকু সত্য 
উনি কত দামি পরে তা আমি জানি না আমি কারোর সাথে প্রতিযোগিতা করি না ওকে ট্রুলি আমার জিনিসগুলো খুব কস্টলি হয় তুমি আমার কাছে যে জ্যাকেটটা দেখছো এটা কিন্তু সেকেন্ড পিস কোথাও নাই আচ্ছা এটা নি টল হবে বলার সাথে সাথে আমি জানি তোমরা বললে অবাক হবে এই যে কথাটা সবাই ধরে ফেলে হ্যাঁ এটা মুম্বাই থেকে নিছি আমি তুমি যা সেটআপ দেখছো প্যান্ট জুতা টি-শার্ট অলওয়েজ মুম্বাই জাই ভাই আপনার কাজের কথা আসি খুব রিসেন্টলি আপনার অভিনীত মুজি ব্যক্তি জাতির উপকার সেই সিনেমাটি মুক্তি পাচ্ছে এবং আপনার চরিত্র নিয়ে মজার মজার স্মৃতি আমরা দেখেছি আপনি অনেক জায়গায় শেয়ার করেছেন আজকে কিছু মনে পড়ছে কিনা যেহেতু অনেক না ওটা আসলে একটা মজার ক্যারেক্টার বাংলার কসাই বলা হতো জায়গা টিক্কা খান আমি টিক্কা খানের ক্যারেক্টারে অভিনয় করেছি এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ক্যারেক্টার ছিল এই সেই সময়কার তো এটার এখানে অডিশন দিয়েছিলাম লুক সেট করেছিলাম ড্রেস ড্রেসের মাপ দিয়েছিলাম মুম্বাইতে তো এটা তো সম্প্রতি মানে আসছে আমরা ওয়েট করছি কারণ টিক্কা খান আমরা তো ইতিহাসে পড়েছি এটা খুব বড় ক্যারেক্টার আমি বলবো এবং সেই ক্যারেক্টার আপনি সিনেমা তো এত বড় ক্যারেক্টার টানতে গেলে তো টিক্কা খান কে নিয়ে একটা সিনেমা বানাতে হয় যেহেতু মুজিব বঙ্গবন্ধু কে নিয়ে ছবিটা বানানো সেটা ক্যারেক্টার গুলো আসলে অত বড় টানা সম্ভব হয়নি আর গুরুত্বপূর্ণ কোন কোন কিছু ডায়লগ বা জায়গা রাখা হয়েছে তো সেখান থেকে জাগ ইতিহাসে একটা পার্ট হতে পেরেছি এক টাকা সাইন করেছিলাম টাকা নেই নি হ্যাঁ আমরা এটা এই গল্পটা আসলে তো এটা একটা ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকলাম ধরুন ওইখানে যদি হাজার পাবলিকের মধ্যে একটা লাঠি নিয়ে দাঁড়াতাম তাও মনে হতো যে এই ছবিতে ছিলাম একদম তো ঠিক আছে এই ছবিতে একটা দেখছি আমাকে মানাইছে আসলে যেটা আসলে এখন তো অডিশন দিয়ে দিয়ে নিয়ে হইছে মনে হইছে যে এই 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 চেহারাটার জন্য আমি পারফেক্ট আচ্ছা রিসেন্ট একটা নিউজ দেখলাম মানে আপনাকে নিয়ে যে ছেলের আপনাকে ইনবক্সে গালি গালাজ করে এই ব্যাপারটা কয় একজন মানে কেন মেয়েরা আমাকে বেশি পছন্দ করে তাই আচ্ছা মেয়েরা কি শার্ট কা যায় ভাই তুমি বলতে পারবা বলো चोखे <laughs> नायक पागल <laughs> मोबाइल मेरा खूब जनप्रिय क्यों नहीं मेटा के दिए बला जैद खान के तुम्हार केम लगे ओ मन को बताते भाट्टा रेखा 
নো জায়েদ খান নো আই ডোন্ট লাইক হিম জায়েদ খানের কথা কেন আসতেছে আমি জায়েদ খানের মধ্যে কোনো কোয়ালিটি নেই আমি জায়েদ খানকে পছন্দ করবো এটা তো বলারও দরকারটা কি ও মেয়েটাকে তো শিখে ঠিক গেলে বলার কী দরকার ও আর সারা জীবনে কি আমার যোগ্যতায় পৌঁছতে পারবে এসে ও বড় তো লাইনে তার একটা অটোগ্রাফ নিতে পারবে আমার আর কি পারবে আমার সাথে ছবি তোলা ছাড়া ও তো ওইখানেই আমি তো ওইখানেই নাই ওখান থেকে অনেক দূরে চলে গেছি একদম আমি একটা জিনিস দেখতেছিলাম ফেসবুকে একটা ভাঙা বাসার মধ্যে একটা কম্পিউটার ল্যাপটপ নিয়ে চার পর্যন্ত বসে আছে লিখছে নিচে যেখান থেকে আমরা জায়দ খানকে ট্রল করি আর আমি লাসভেগাসে দাঁড়িয়ে ছিলাম ওই যে বইসের সামনে ওই যে একটা জায়দ খান যেখানে আছে জায়দ খান যেখানে আছে তো বিষয়টা আসলে তাই হ্যাঁ ওরা খামা খায়গুলো করে ওদের ভিউ বাড়ায় দুই তিনটা মেয়ের দিয়ে আবার নাজিম শাহরিয়ার জয়ের একটা অনুষ্ঠান দেখলাম একটা মেয়ে আমি চিনিও না সেই মেয়েটা বলতেছে ও মাই গড় জায়দ খান আমার রুচি এত নিচে যায়নি আমি জায়দ খানকে আমি বিয়ে করতে যাবো জায়দ খানের কোনো কোয়ালিটি নেই তোমার জিজ্ঞেস করতে তোমার তো আমি চিনলামই না আমি ভাই এটা বলতে হবে মানুষের সামনে এসে জায়দ খানের কোনো কোয়ালিটি নেই এই যে একটা মানসিক এগুলো সব মানসিক রোগ এগুলো সামনে নির্বাচন এবং আপনি খুব ভালো একজন নেতা লিডার আপনি যখন সংগঠনের জন্য কাজ করেন খুব ভালো কাজ করেন এটা সবাই বলে মানে সব শিল্পী থেকে শুরু করে সবাই ইভেন যারা ধরেন যে দর্শক আছে তারাও বলে যে এফডিসি আগে যেরকম জায়দ ভাই থাকতে যেরকম এফডিসিটা রমরমা ছিল সুন্দর ছিল গোছানো ছিল এখন এফডিসিটা তেমন নাই এরকম আমরা শুনি তো সামনে যেহেতু নির্বাচন আপনি দেশের জন্য কিছু করতে চান সুযোগ পেলে আমি চাইলে তো হবে না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চাইতে হবে যেহেতু আমি এই দলকে সাপোর্ট করি তো আমি তো এই দল থেকেই কাজ করলে নির্বাচন করতে হবে আর এটার জন্য আসলে না পারানি প্রধানমন্ত্রী বুঝতে পারবেন জায়দ খানকে দরকার কি দরকার না আমি সাংগঠনিক ছেলে আমি নেতৃত্ব বুঝি যদি মনে হয় যে না জায়দ খানকে কাজের জন্য লাগবে আমি তো বুঝতে সেখানে যদি নিপুণ এসে বাধা দেয় তখন কি হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নলেজে থাকলে আর বাধা দিতে পারবে এটাও যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভালো করে জানতেন থেকে অন্যায়গুলো করতে পারতেন কোর্ট থেকে অন্যায় যে অনেক কিছু হচ্ছে এবং ধরেন কি বলবো এটাকে যে অন্যায় ভাবে একটা মানুষ বসে আছে মানে আপনি নিজে তুমি নিজেই বললা যে সব শিল্পীরাই বলে যে সে গোছানো জিনিসটা নাই তার কি উত্তর দেবো আমি আচ্ছা সুন্দর সাজানো জিনিসটাকে একজন এসে নষ্ট করে দিয়েছে ভেঙে দিল আচ্ছা আপনি নিপুনকে নিয়ে কোটু কথা বলেন এবং সবকিছুর বাইরে আপনাদের মধ্যে শিল্পী হিসেবে কোনো সম্মান বা নিপুনের ডায়লগ শুনবেন না একটা বলে জায়েদ ইলিটারে আমি এমএ পাস করার পর আমি ইলিটারে তুমি বুঝতে পারছো আপনার তার জ্ঞানের ভান্ডারটা কি কি আপনারা কন্ট্রাভিশন করেন কন্ট্রাভিশনটা কি শব্দটা দেখি কোন একটা ইন্টারভিউতে বলতেছে সে কন্ট্রাভিশনটা কি শব্দ কন্ট্রাডিকশনটা বাদ দিয়ে কন্ট্রাভিশনটা কি মানে ধরেন সে আপনাকে এরকম গালিগালাজ করে কথা বলে আপনিও হয়তো বা কখনো কোনো ইন্টারভিউতে তার ব্যাপারে বলতে গেলে খুব বেশি গালিগালাজ আমরা দেখিনি বাট তারপর আপনিও হয়তো বা বলেন তো এই যে নিজের শিল্পীদের মধ্যে যে গালাগাল আমি দুইটা শব্দ ওনার ব্যাপারে সেট করে নিছি বেহায়ান নিল্লজ এই দুইটা শব্দ এর চেয়ে একটা বেশি নারীকে আর কিছু বলা যায় না আচ্ছা বিদেশি ছবি দেশে মুক্তি পাচ্ছে এই বিষয়টা নিয়ে আপনি কি খুশি নাকি বেজার আমি তো সারা জীবন এটার বিরুদ্ধে ছিলাম তো বেজার খুশি হওয়ার তো কোনো কারণ দেখছি না নীতিগতভাবে আমি এটার বিরুদ্ধে থেকে আমি কোনো ছবি দেখি না ইন্ডিয়া ছবি এখানে দেখবো আমি ইন্ডিয়াতে গেলে দেখবো এখানে না আচ্ছা জীবনে কাকে খুশি করতে না পারার আক্ষেপ আপনার রয়ে গেছে আমার বোনকে আর বোনটা মানুষ করছে আমাকে মায়ের মতো ওরা মনে হচ্ছে অনেক কিছু খুশি করতে পারা দরকার ছিল অনেক কিছু করতে পারিনি মানে নিজে না খেয়ে ফ্রিজের খাবার খেয়ে রাখে রেখে দিছে বাইরের থেকে আসলে খাবারটার চিঠি লেখে টেবিল উপর রেখে দিছে কোনো কষ্ট মানে আমার জন্য আজকে জায়দ খান হতে পারছি আমার চোখে চোখ রেখে বলবো তোমাকে আমি অনেক পছন্দ করি চলো উইল গো এ লং ড্রাইভ আগে আমাকে দেখো বোঝো দেখো আমার সাথে সম্পর্কটা কত দূর দূর করা যায় ভালো লাগলে স্টপ করে দিও সুন্দর করে বলে ফেলো তুমি কষ্ট পাবে না তুমি গেলে আর একজন আসবে কষ্ট পাবার কি আছে এমন এক প্রেমিকা ছিল দেখবে কিনা জানি না প্রেমিকার নাম বললে সবাই চিনবে বলবো না নাম বলেন বলে ফেলেন জায়েদ ভাই আপনি বলবো না তাকে আমি দোলন চাপা দিতাম প্রতিদিন 
प्रश्न कर चाजीवी मानस छ फैमिली बिलोंग एक तो बोरो है पर हमारे सब भाई स्टेबलिस्ट, आमी स्टेबलिस्ट तो ले जे तुमरा तो शो करते हैं सिक्योर पैसा तो दीवाना दीवाना तो ए जे बिल्कुल नॉन स्टार्ट स्टेशन प्रमोशन प्रमोशन शिटा के गुल कोई करे हमारे तो बाजे खरोस नहीं आमी मेरे देर पीछे नेटा का उड़ाई ना मतलब बाजे भाई उड़ान जिधर � बांशाई के बांशा बारा दिते हैं ना टका दिए। एक टा मानुष इटा बारी एक टा गारी है ना अब चलार जोन। आमर तो बीस टे बारी किने रखी नहीं जब मैं अभी दिन काम। बीस टे गारी रखी नहीं। बे ना मैं हमारे संपत्ति रखी नहीं। थाकले हमारे तो दिने हम अभी उन्हें संगोष्ठा से धोतो ना। आमी नियम तो टैक्स अच्छा अपना बेडरूम है शॉप थे के पसंद है जीनिस टक की जेटे साथ है ना था क्लब में भालू लगे ना चार्जर लाल दाग वाले भी पोत फोन है चार्जर फोन है चार्जर अच्छा लाल दाग वाले भी पोत भी पोत वैसा ना था जो ना जो दिन लाल सार ना था कि कमरों टेबल शॉप नहीं इतने अपना पसंद है जीनिस बेड नाम बांशा थकले कुरान शरीफ पड़ी, कुरान शरीफ खत्म कर ची। ये गुलो बोला जी निश्चित है, बोलता हूँ बाबा मेटे शिक्षित है, शिक्षित है ची। बाबा माँ कोनो दिन नमाज काजा करेंगी, बाबा हदीस माँ हदीस चिलन। ये भालो का जुगला इम्बोल बो कोनो भाईरल हो बेना। जायद कहन किन्हीं ये घुमे बिटनी मुखी <laughs> असम्भव सुंदर मुवि सोनार्चर जाहिद हुसैन एट अभिनय मानुष के मुग्ध कर मौलिक अभिनय कर मौलिक गल्पा छवि लिपस्टिक कर लम 
যেটা মধ্যে জায়েদ খান নাম ভূমিকা অভিনয় করেছে আমি নায়িকা নায়িকা আমার ভক্ত সব কিছুর জন্য আমাদের বিজয় টিভি পক্ষ থেকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভকামনা জায়েদ ভাই আপনি বিজয় টিভির একটা জিনিস ভালো লাগে শোনো না বিজয় টিভি তুমি বলার সাথে বিজয় টিভির একটা জিনিস ভালো লাগে এরা সিনেমা চালায় বাংলা সিনেমা অনেক চারটা করে প্রত্যেকদিন চারটা করে চারটা বিজয় টিভির বিজয় টিভির ভালো গানের অনুষ্ঠানও দেখছি হয় এই যে তোমরা সিনেমার মানুষ নিয়ে অনুষ্ঠান করো ভাল লাগে আসলে আমি কথা বলতে চাই কারণ মানুষ তো আসলে কথা বলা হয় না আমাদের নরমালি তো যার কারণে বিজয় টিভিকে অনেক বেশি ধন্যবাদ থ্যাংকস বিজয় টিভির সবাইকে বাংলা চলচ্চিত্রের সাথে থাকবেন বাংলাদেশি বাংলা সিনেমার সাথে থাকবেন এই প্রত্যাশা থাকবে তুমি শেষ করছো কিনা আমি জানি না তো বিথি তোমাকে ধন্যবাদ এই অনুষ্ঠানে সবাইকে ভালোবাসা জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিজয় টিভির সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা বাংলা চলচ্চিত্র প্রতিদিন চারটা করে চালায় এবং তারা আরও ভালো ভালো ছবি চালাবে এবং আমি যেটা বলতে চাই যে বাংলা বাংলাদেশি বাংলা সিনেমার পাশে থাকবে আর সময়টা খুব খারাপ ডেঙ্গু মশা প্রচণ্ড পরিমাণে বেড়েছে সবাই সাবধানে থাকবেন এবং হলে এসে টিকিট কেটে বাংলাদেশি বাংলা সিনেমা দেখবেন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ जनप्रिय तारकालय बिनोदन साथ